ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಯಾವುದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಈ ಹೈಟ್ ನ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ ಇದನ್ನು ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಎಂ ಎನ್ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಲೆಂತ್ ನ ಆರಿಜಿನ್ ನಿಂದ ಬಿ ವರ್ಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಝೀರೋ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಕಮ ವೈ ಟೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಎ ಕಮ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಟೂ ಆಗ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಕಮ ವೈ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ಈಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್
ಲೈನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ಗೆ ಝೀರೋ ಕಮ ಟು ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಟು ಎ ಕಮ ಝೀರೋನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಿ ಆಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಆಗ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿನ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ತಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಬೈ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಬಂತು ಇದೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನ